அன்பார்ந்த ஜாய் டிவி நேர்களே இந்த சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம் என்ன நேர்களே தொடர்ந்து இந்த ஜாய் டிவி உடைய சாம்பலிலிருந்து சிங்கார நிகழ்ச்சியில் அநேக பரிசுத்தவான்களை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட நம் மத்தியில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளர் தான் வந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் யாரும் இல்லை நல்ல ஒரு கத்துடைய ஊழியத்தை செய்கிறதான பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் பால் ஐயா அவர்களும் அவருடைய துணைவியார் ஜபா ஜேம்ஸ் பால் அவர்கள் இப்பொழுது நம் மத்தியில் வந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் சென்னையில் உள்ள வேளச்சேரி என்கிற அந்த பகுதியில் அற்புத திருச்சபை இருக்கிறது மெராக்கல் மினிஸ்ட்ரியில் அவர்கள் இன்றைக்கு அற்புதமாக ஆண்டவர் அவர்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய துணைவியாருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சிறப்பான அற்புத சாட்சியை தான் பார்க்க போகிறோம் எனவே எங்கேயும் போயிடாதீங்க நம்ம ஜாய் டிவிக்கு முன்பதாக நீங்கள் அமர்ந்திருந்து ஜபத்தோடு கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் கத்தர் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுப்பார் வாங்க நேர்களே இப்பொழுது அவர்களை சந்திப்போம் நேர்களுக்கு விசேஷமா இந்த நாளை எங்களுக்கு ஒதுக்கி ஆபித் நகர் அவை எங்களுக்கு இந்த இந்த நாளை எங்களுக்கு ஏற்பாடு படை கொடுத்த அவருக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நேர்களே எங்கள் சாட்சியினை கேளுங்கள் எங்கள் சபை வேலைச்சேரி பேபி நகர் மருபிதாஸ் சாலை சித்தாப நகரில் எங்கள் சர்ச்சி அமர்ந்திருக்கிறது நாங்கள் அங்கிருந்து உழைத்து செய்து இன்றைக்கு எங்கள் சாட்சியை இந்த ஜாய் டிவி மூலியமாக தேவை செய்த அற்புதத்தை சொல்வதற்கான ஆயத்தமாக வந்திருக்கிறோம் இதுக்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த பாஸ்டருக்கும் ஜாய் டிவி நேர்களுக்கும் இதுக்கு தாங்கி நடத்துகிற எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் நான் மகிமை செலுத்துகிறேன் கத்த அந்த சாட்சியை உயிர்ப்பிப்பாராக கத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் காப்லோஸ் யூ சிஸ்டர் பிரதர் ஜாய் டிவி நேயர்களுக்கும் அருமையான இன்றைக்கு எங்களுக்கு அழைப்புதல் கொடுத்த நல்ல ஊழியர்களுக்கும் நான் மிக்க நன்றி செலுத்துகிறேன் கத்தத்தாமே உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக சொல்லுங்க சிஸ்டர் நீங்க அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நீங்க எப்படி ஏற்றுக்கொண்டீங்க நீங்க வந்து பாரம்பரிய கிறிஸ்தவரா அல்லது வந்து பாதையில இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டீங்களா உங்களுடைய ரட்சிப்பினுடைய அனுபவத்தை நேர்களுக்கு சொல்லுங்க கத்தோடைய நாம மகிமைப்படுவதாக நான் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள இடையின் குளத்தில் தான் நான் பறந்து வளர்ந்தது உண்டு என்னுடைய குடும்பம் வந்து ஒரு பெரிய குடும்பம் பெரிய குடும்பம் என்று சொன்னால் நாங்கள் என் என் கூட பிறந்தவர்கள் வந்து நாங்கள் பத்து பேர் பத்து பேரில் நான் ஏழாவது பொண்ணாக தான் நான் பிறந்தேன் அப்போ எங்களுடைய வாழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தாய் தகப்பனார் வந்து கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வளர்ந்து வந்தவர்கள் தான் என்னுடைய அம்மா வந்து இந்து குடும்பத்திலிருந்து வந்தவங்க அவர்கள் மாத்திரம் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அப்பா வந்து ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பம் பெண்ணாக பிறந்த போது தான் மூன்று வயசு ஆகும் போது அந்த பருவத்தில் தான் நான் வந்து அப்பா அம்மா என்று சொல்லி கூப்பிடுகிற அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒரு மூளை காய்ச்சல் என்ற ஒரு வியாதி எனக்குள் வந்துச்சு அந்த வியாதி வந்த உடனே பக்கத்தில் இருக்கிறதான ராஜபாளையத்தில் என்னை டாக்டர் இடத்துல என்னை கொண்டு போனார்கள் அங்கே கொண்டு போன உடனே டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இல்லை இவா வந்து மறித்து போய்விடுவாள் இவளை எங்களால் பார்க்க முடியாது நீங்கள் மதுரை 
ஜிஹெச் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் கொண்டு போங்க ஆனால் உங்களுடைய திருப்திக்காக நாங்கள் அனுப்புகிறோம் நீங்கள் போகிற வழியில் கூட இவள் இறந்து விடுவாள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லி அனுப்பிவிட்டார்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி என்னை அனுப்பிவிட்டார்கள் அப்போ அந்த ராஜபாளையத்திலிருந்து மதுரைக்கு போகிற தூரம் வந்து மூணேகால் மணி நேரம் ஆனால் அவ்வளோ நேரத்தில் அந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் வசதி ரொம்ப கிடையாது சில குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மாத்திரந்தான் அந்த பஸ் வசதி அதனால் என்னை வந்து ஒரு டிராக்டரில் வச்சு தான் சீக்கிரமாக கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி என்னை அதில் தான் என்னை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் ஆனால் போகும் போதே என்னுடைய பெற்றோர் மிகுந்த ஒரு பாரம் ஒரு வருத்தம் கண்ணீர் எப்படியாவது என்னுடைய மகள் பிழைக்க மாட்டாளா என்று சொல்லி அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் போதே வந்து டாக்டர்கள் அநேக டாக்டர்கள் வந்து பார்த்தபோது இவள் மறித்து விடுவாள் என்ற ஒரு செய்தி தான் அடிக்கடி இவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் என்னுடைய தாயின் தகப்பனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கடவுள் நமக்கு இயேசு மாத்திரம்தான் டாக்டர்கள் கைவிடலாம் மனிதர்கள் கைவிடலாம் ஆனால் நீ ஒரே ஒருவர் பரம வைத்தியர் என்று சொன்னால் நீங்கள் மாத்திரந்தான் என்று சொல்லி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் வைத்திருக்கும் போதே இவர்கள் மிகுந்த கண்ணீரோடு பாரத்தோடு தான் எப்பொழுது ஜெபித்து கொண்டே தான் இருந்தார்களாம் அப்போது அதே ஜிஹெச்சில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பெரியப்பா பையன் அப்பாவுக்கு அண்ணன் பையன் தான் அங்கே ஒரு பெரிய டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி என்று சொல்லி அப்போ உடனே எங்கள் அப்பா வந்து மகனை கூப்பிட்டு நீ வந்து டாக்டருக்கெல்லாம் நீ படிச்சிருக்கிற நீ வந்து சரீரத்துக்கு மாத்திரம் நீ தங்கச்சிக்கு பாரு ஆனால் ஆவிக்குரிய காரியத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் அது கடவுள் பார்த்து கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன்கிட்ட சொல்லும்போது அண்ணன் ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம் சித்தப்பா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் சரீரத்திற்குரிய காரியம் எதுவுமே அவள்கிட்ட இல்லை எல்லாமே ஒரு செத்த நிலைமை ஒரு எந்த ஒரு ஆக்சனும் இல்லை ஆமா எந்த ஒரு மூமெண்ட் இல்லை எல்லாமே வந்து அவளுக்கு செத்த நிலைமையில தான் இருக்குது இவள் பிழைப்பதே ரொம்ப கஷ்டம் சித்தப்பா அதனால நீங்க உங்க கடவுள்கிட்ட நீங்க ஒப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க ஒரு டாக்டரே சொல்லிட்டாங்க அப்போ உடனே வந்துட்டு ஒரு மாசம் மாத்திரம் தான் நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்த படுக்கை என்று சொன்னால் இந்த கருவாடு எப்படி காஞ்சி போயிருக்குமோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் என்னுடைய படுக்கை ஆனால் வருகிறவர்கள் எல்லாம் இனி பார்த்த உடனே இவன் எப்படி பிழப்பா இவன் எப்படி பிழப்பா இவனுக்கு பிழைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து வந்து பார்த்துட்டு போய்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு எனக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கல ஆனால் ட்ரிப்ஸு மாத்திரம் இவளுக்கு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிப்ஸு மாத்திரம் எனக்கு போடும் போதே போட்டிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் என்னுடைய அண்ணன் கிருஷ்ணசாமி வந்து பார்க்க வர்றாங்க அப்போ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ட்ரிப்ஸு தான் உள்ள சரீரத்துக்குள்ளே இறங்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சரீரத்திலேருந்து இருக்கிற கொஞ்சம் பிளட்டு மாத்திரம் தான் மேலே தான் ஏறிக்கிட்டே இருக்க முடியும் கீழே இறங்கலை அப்போ அதை வந்து பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஒரு டாக்டர் வந்திருக்கிறாரு நான் அவர் போய் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்ட சொல்லிட்டு அண்ணே போகும் போதே வந்து அந்த டாக்டர் வந்துட்டாங்க அப்போ வந்த உடனே இந்த மாதிரி என்னுடைய தங்கச்சி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறான் மரண படுக்கை தான் எனக்கு அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்க அவள் பிழைப்பால பிழைக்க மாட்டாளான்றத நீங்கள் வந்து பார்த்து சொல்லிடுங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு மேலே அவங்க பெரிய டாக்டர் அப்படின்றனால அப்போ உடனே அந்த டாக்டர் எல்லாருமே அவங்க கூட ஒரு பத்து பேர் வந்து நிற்கிறாங்களாம் என்னை சூழ்ந்து நிற்கும் போதே தகப்பனார் ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் தான் சொன்னாங்களாம் நீங்கள் இவளுக்கு ஒரு ஜீவனை கொடுத்தீங்கன்னா உமக்காக அவள் ஊழியம் செய்வ அண்டவரை இப்பொழுது நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நானும் என்னுடைய மனைவியும் சேர்ந்து நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இந்த ஜீவனை கொடுப்பது எடுப்பதோ அது உங்களுடைய கருத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பிரேயரோடு நின்றுட்டே இருந்திருக்காங்க அப்போ உடனே அண்ணனும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ளே பார்த்த உடனே இல்லை இவளுக்கு ட்ரிப்ஸு கூட உள்ளே வந்து இறங்கலை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு இருக்கிற பிளட்டு தான் மேலே போகுது அதனால் அரை மணி நேரம் தான் இவளுக்கு டைமு இதுக்கு மேலே இவளுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு வெளியில் போயிட்டாங்களாம் அப்போ உடனே அண்ணை வந்து அப்பாவை கூப்பிட்டு சித்தப்பா நீங்கள் இப்போ ஊருக்கு போங்க 
போயிட்டு பணம் எல்லாமே நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அதுக்குள்ளே வா மறைச்சிருவா நீங்கள் பணத்தை கட்டிட்டு பாடியை மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணனு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க அப்போ உடனே அம்மாட்ட வந்து அப்பா சரி நீ பார்த்துக்கோ நான் போய் பணம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஊருக்கு திரும்ப மூணே கால் மணி நேரம் இவங்க போகணும் இவங்க நைட்டில் கிளம்பி காலையில் அதிகாலையில் அங்கே போன உடனே எங்களுடைய ஜனங்கள் எல்லாம் வந்து எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறாங்க என்ன நடக்குது ஆனால் செய்தி எல்லாமே வை இறந்துருவா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் ஆனால் அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியில் வரும்போது அன்றைக்கி ஃப்ரைடே அப்போ அந்த வெள்ளிக்கிழமை என்ன பண்ணாங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை என்று சொன்னாலே எல்லா சபைகளையும் வருடம் எனக்கு மூன்று வயசுல இந்த வியாதி வந்துச்சு மூணு வருஷத்துக்குள்ள இந்த சம்பவம் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்குது அப்போ உடனே வெள்ளிக்கிழமை என்று சொன்னாலே எல்லா சர்ச்சுகளிலும் பாஸ்டிங் பிரேயர் நடக்கும் மதுரைகள்ல எல்லா கிராமத்துகளிலும் அப்போ அப்பா என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒவ்வொரு சர்ச்சிலையும் ஓடி 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 தெரியாத இடம் தான் மதுரைக்குள்ளே ஒவ்வொரு தெருக்களில் எங்கெங்கே சர்ச்சு இருக்குதோ அங்கே எல்லாம் போயிட்டு ஜவா என்கிற என் மகளுக்கு வந்து உயிரை கொடுக்கணும் இன்றைக்கி மரண தருவாயில் போராடி கொண்டு இருக்கிறா நீங்கள் இதற்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு சபைகளையும் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்ச சபைகளுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்கன்னு இந்த ஜப விண்ணப்பத்தை கொடுத்துட்டு தான் அப்பா ஊருக்கு போயிருந்தாங்க அப்போ அங்கே போய் பணத்தை கொஞ்சம் அங்கங்கே கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு திரும்ப ரிட்டன் மதுரைக்கு அவங்க வந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க வரும்போதே எல்லாருடைய ஜபத்தின் நிமித்தம் தான் அநேகர் கண்ணீர் வடித்த ஜபம் தான் இன்றைக்கு என்னை ஒரு உயிருள்ள ஒரு சாட்சியாக நிற்க வைத்தது இதுதான் காரணம் இவங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள அந்த பணத்தோடு உள்ள வரும்போதே எங்கே மறுத்திட்டாலோ இறந்து போயிட்டாலோ அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அவங்க வர்றாங்க உள்ள உள்ள அப்பா உள்ள வந்து கண்ணீரோடு வந்து கால் வைக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ட்ரிப்ஸு இறங்காமல் என்னுடைய பிளட்டு மாத்திரை எப்படி மேலே ஏறிச்சோ அந்த பிளட்டு மறுபடியும் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த பிளட்டு உள்ள வந்த உடனே அடுத்தபடியாக அந்த ட்ரிப்ஸு எல்லாம் எனக்குள்ளாக உள்ளே இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சு உள்ளே வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு அதிசயத்தை தான் அப்பா பார்க்குறாங்க நீங்கள் ஜீவனை கொடுப்பது உம உங்களுடைய கரத்தில் இருக்குது ஜீவனை எடுப்பதோ கொடுப்பதோ உங்கள் கரத்தில் தான் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை எப்பொழுது சொல்லிட்டு அவங்க வெளியே போனாங்களோ நீங்கள் ஜீவனை கொடுத்தீங்கன்னா இவன் வந்து உமக்காக சாட்சி தான் உங்களுடைய ஊழியத்தை நிச்சயம் அவள் செய்வான்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்தாங்களோ அந்த ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தை தெய்வ சந்நிதியில் போய் கடந்து இட்டுச்சு அப்பொழுது தான் அவங்க உள்ளே வந்து பார்க்கும்போதே என்னுடைய மகளுக்கு கர்த்தர் ஒரு ஜீவனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி பார்த்த உடனே ஓடி போய் அண்ணனை போய் கூப்பிடுறாங்க டாக்டர் நீங்கள் வந்து பாரு ஏதோ நடக்குது என் பொண்ணுக்கு மறுபடியும் ஒரு உயிர் வந்தது மாதிரி அது எப்படி உயிர் வரும்னு அண்ணன் மறுபடியும் பேசுகிறாங்களாம் இல்லை நீங்கள் வந்து பாருங்க ட்ரிப்ஸு உள்ளே இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே ஓடி வர்றாங்க உள்ளே ஓடி வந்து பார்த்த உடனே இது என்ன காரியம் எங்களுக்கே ஒன்றும் புரியலை நாங்களே கைவிட்டோம் அரை மணி நேரத்தில் இறந்துருவான்னு சொன்ன நேரத்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு ஆனால் இவளுக்கு மறுபடியும் ஜீவன் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கும்பிடுகிற ஒரே ஒரு கடவுள் தான் சித்தப்பா அது ஏசு மாத்திரம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடந்து போயிட்டாங்க திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேண்டிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு மாதம் மாத்திரம் தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் அதுக்கப்புறம் இருந்தேன் இருந்ததுக்கப்புறம் என்னைய வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் என்ன நடக்குதுன்றதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலை பேச ஆரம்பித்தவன் தான் நான் அடுத்தபடியாக அந்த நேரத்துலேருந்து நான் ஊமையாகவே ஆயிட்டேன் ஊமை தான் ஆனால் வீட்டில் மூணு வருஷமாக என்னை வச்சுருந்தாங்க ஐந்து வயசு ஆயிடுச்சு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த நாட்கள்லாம் அஞ்சு வயசில் தான் ஸ்கூலில் சேர்ப்பாங்க அப்போ யூகேஜி எல்கேஜிலாம் கிடையாது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டு தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ உடனே நடக்கலாம் செய்வேன் எல்லாம் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே எனக்குள்ளே வந்துருச்சு மூன்று மூன்று வயசில் வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் வந்து மூன்று ஆண்டுகள் வந்து நீங்கள் வந்து 
எனக்கு காது மாத்திர கிளீனா கேக்கும் நல்லா கிளீனா கேக்கும் அந்த ஸ்கூல்ல போய் என்னை விட்ட உடனே பிள்ளைகளோட நல்லா ஜாலியாக விளையாட ஆரம்பிப்பேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனால் படிப்பதற்கு எனக்கு நாவல ஒரு வார்த்தையும் வராது ஊமை எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஆனால் டீச்சர்ஸ் என்னென்ன பேசுகிறாங்களோ என்ன சொல்கிறாங்களோ அது எல்லாமே கவனமாக கேட்பேன் அப்போ என்னுடைய தகப்பனார் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் நான் கிளாஸு போக போக போகும் போதெல்லாம் வந்து அந்த கிளாஸ் டீச்சர் யாரோ அங்கே வந்து சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி என் பொண்ணுக்கு வந்து முளைக்காய்ச்சல் வியாதி வந்துச்சு அதனால் வாய் பேச மாட்டான் அதனால் நீங்கள் தலையில் மட்டும் நீங்கள் அவளை அடிச்சிடாதீங்க அடிக்கணும் அப்படின்னா இடுப்புக்கு கீழே நீங்கள் எங்களால் அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க ஆனால் கிரேஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து நான் வாய் பேசலைனாலும் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் வருவேன் அது எப்படின்னா கேட்குறத வச்சு எழுதி தான் கொடுப்பேன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் பேப்பர் எப்போதுமே என் கையில் இருக்கும் உடனே நான் அந்த பேப்பரில் வந்து நான் எழுதி கொடுத்துருவேன் தப்போ ரைட்டோ அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் அப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கடந்து வந்தது உண்டு ஆனால் அப்பப்போ அப்பாட்ட வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவேன் என்னால் படிக்க முடியாது என்னால் போக முடியாது நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க சரி பரவாயில்ல இன்றைக்கி சொல்கிறா சரி பரவாயில்ல அவளே ரெண்டு நாள் இருக்கட்டும் அப்படின்னு வீட்டில் இருக்க வச்சுக்கிருவாங்க அப்புறம் நான் அந்த வீட்டில் இருக்கும் போது நானே வந்து இல்லை இல்லை நான் இன்றைக்கி ஸ்கூல் போகணும் என்னை கிளப்பி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கடந்து போனேன் அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களை உங்கள் ஜாய் டிவி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலும் தினமும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் என நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காணத்தவராதீர்கள் மற்றவர்களையும் காணச் சொல்லுங்கள் எனக்கு பருவங்கள் வந்தபோது ஒன்பதாம் கிளாஸ் வர நான் வந்துட்டேன் ஒவ்வொரு வருஷம் தாண்டி 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 நான் வந்துட்டேன் ஒன்பதாம் கிளாஸ் பதினான்கு வயசு அப்போ தான் எனக்குள்ள வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய தாய் தகப்பனுடைய ஜபம் தான் அன்றைக்கு முழங்கால் பட்ட அந்த ஜபம் தான் இன்ன வரைக்கும் என்னுடைய தகப்பனார் முழங்காலில் தான் ஜபம் பண்ணுவாங்க என்னுடைய தாயார் இப்போதான் மறைத்து போனார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய ஜபத்தின் நிமித்தம் தான் அந்த ஒன்பதாம் கிளாஸ் பதினான்கு வயசில் தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் பேச வ வர ஆரம்பிச்சிச்சு நான் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அம்மா அப்படின்னு இந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா என்னுடைய தலையில் தான் உச்சம் தலையில் அப்படி அடிப்பேன் இந்தன்னு சொல்கிறதுக்கே சாயங்காலம் அம்மான்னு சொல்கிறதுக்கு சாயங்காலம் ஆயிரும் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இதை போட்டு அடிப்பேன் இந்த தலையில் அடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தொடையில் போட்டு இந்த இழுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் இழுத்து அம்மான்னு சொல்கிறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் ஆகும் அவ்வளோ கஷ்டப்படுவேன் நான் அப்போ அந்த ஒன்பதாம் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா அப்போ எனக்கு வந்து நல்ல தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு என்ன தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா நான் சபைக்கு கட்டாயம் நாங்கள் ஒழுங்காக என்னை கூட்டு போவாங்க கிறிஸ்தவ குடும்பம் தான் ஆராதனையில் ஒரு நாள் கூட நாங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் இடையில் பைபிள் ஸ்டடி புதன்கிழமை ஒவ்வொரு வாரமும் பைபிள் ஸ்டடி எங்கள் பாஸ்டர் நடத்துவாங்க பாஸ்டர் ஜான் ஆசீர்வாதம்ட்டு அந்த ஜபத்திற்கு நாங்கள் ஓடி போயிடுவோம் அங்கே போவது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி நாலரை மணிக்கு வந்துடுவோம் வந்த உடனே முகத்தை கழுவுவோம் ஏதோ கொடுப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிட்டது அஞ்சு மணிக்கு இங்கேருந்து ஓட ஆரம்பிப்போம் ஒரு கிலோமீட்டர் நாங்கள் நடந்து போகணும் அவ்வளோ தூரம் நாங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் சபையில் போய் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் 
போனதும் ஒரு விளக்கமத்தை எடுப்போம் கூட்டணும் பாய போடணும் சேர் போடணும் இந்த யாரையாவது போட்டியில தான் நாங்க ஓடுவோம் என்னுடைய சபை மக்கள் எங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்த ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒடி போய் யாராவது விளக்கமாறு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நான் போய் கூடையை போய் எடுப்பேன் அதையும் யாராவது எடுத்துட்டாங்கன்னா சேர் எடுத்து நாங்கள் விரிக்க ஆரம்பிப்போம் பாய் எடுத்து விரிக்க ஆரம்பிப்போம் சேர்கள்லாம் போட ஆரம்பிப்போம் இதை யாராவது அங்கே போய் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தபடியாக நான் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய பணியை நான் அப்படி தான் எடுத்துக்கொண்டேன் பாஸ்ட் வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்கும் அங்கே பாஸ்ட் வீட்டுக்கு நேராக நாங்கள் ஓடிடுவோம் நாங்கள் ஓடி போன உடனே அவங்க பாத்திரம் கிடக்குதா போய் விளக்கி கொடுக்கணும் இந்த திருச்சபையினுடைய பெயர் திருச்சபையின் பேர் அசம்பிளி ஆஃப் காட் தான் அசம்பிளி தான் அப்போது உடனே அங்கே போய் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இங்கே யாராவது அதை பைபிள் ஸ்டடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஓடியாந்துருக்கோம் இப்படி தான் எங்களை வளர்த்தாங்க சனிக்கிழமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா காத்திருப்பு ஜபம் நடக்கும் அந்த காத்திருப்பு ஜபத்திற்கும் நாங்கள் போயிடுவோம் கரெக்டான டயத்துக்கு போயிடுவோம் அந்த பாட்டு பாடணும் அப்படின்னா எங்களுடைய சபையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சனிக்கிழமை வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு பேரை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் ஆஃப்ரிங் பாட்டு பாடணும் அந்த மாதிரி தான் எங்களை நடத்துனாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினான்கு வயசில் தான் நான் வந்து ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ நான் என்ன ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் நான் வந்து வாய் பேசாத ஒரு ஊமையாக தான் இருக்கிறேன் என்னுடைய பெற்றோர் எவ்வளவோ கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க ஆனால் என்னுடைய பெற்றோருக்கு ஒரே ஒரு விசுவாசம் நிச்சயம் இவ பேசுவா நிச்சயம் இவ பேசுவா ஊழியத்தை இவ செய்வா அப்படிங்கிற ஒரே தாட்டு தான் அவங்களுக்குள்ள அப்போ ஒரு மூணு நாள் பாஸ்டிங் ப்ரேயர் எங்களுடைய சபையில் வச்சாங்க அப்போ வைக்கும் போதே நான் வந்து என் மனசுக்குள்ளே இருந்தே நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் இந்த மூன்று நாள் பாஸ்டிங் ப்ரேயர் நான் அட்டன் பண்ணுவேன் எனக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் வரணும் மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பேசணும் காது நல்லா கிளியராக கேட்குது வாய் பேச முடியலையே எல்லோரும் பேசும்போது நான் ஆவலாக அப்படி தான் பார்ப்பேன் ஆனால் சில பிள்ளைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாய் பேசலை அப்படின்னா ஜொல் விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீட்டாக இருப்பேன் சுத்தமாக இருப்பேன் அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் அப்போது உடனே அந்த மூன்று நாள் பாஸ்டிங் ப்ரேயரில் நான் ரொம்ப கண்ணீரோடு மூன்று நாள் சாப்பிடல பாஸ்டிங்கோடு நான் உப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணுறேன் என்னுடைய சபை மக்களோடு ஊழியரோடு இணைந்து நான் ஜெபிக்கும் போது தான் மூன்றாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்டிங் ப்ரேயர் முடித்துட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் நடு ராத்திரியில் ஏதோ ஒருத்தர் வந்து என்னை எழுப்புகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்போ உடனே நான் எந்திரிச்சு உட்காந்த உடனே அழுகிறேன் மூன்று நாள் நான் ஒப்பு கொடுத்தேனே ஆனால் மனசுக்குள்ளே தான் என்னுடைய ஜபமும் அவருக்கும் எனக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் மூன்று நாள் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் நான் வாய் பேசலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து நடு ராத்திரியில் உட்காந்து நான் மாத்திரம் அழுதுட்ருக்குறேன் எல்லோரும் தூங்கிட்டுருக்காங்க அப்போ உடனே நான் அழுதுட்ருக்கும் போதே எனக்குள்ளே ஒரு சத்தம் அம்மான்னு கூப்பிடு அம்மான்னு கூப்பிடு அப்பான்னு கூப்பிடுன்ற ஒரு சத்தம் மாத்திரம் தான் எனக்குள்ள காலையில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தகப்பனார் எதிர எந்திரிச்ச உடனே வர்றாங்க என்ன இப்படி இருக்க அப்படின்ட்டு காலையில் வந்து என்னை பார்ப்பாங்க இப்பொழுதும் இப்படி பார்க்க வரும்போதே நான் வந்து இந்த அப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த அம்மான்னு ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு அது வந்த உடனே தான் எனக்குள்ள விசுவாசம் தூண்டி விட்டது மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ உடனே நிச்சயம் நம்ம பேசிடுவோம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ன உடனே எல்லாரும் என்கிட்ட பேச்சு கொடுக்கவே ஆரம்பித்தாங்க பேச்சு கொடுக்க 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 தான் நான் பேச கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ உடனே நான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் தேவன் எனக்கு நிச்சயம் எனக்கு உயிர் கொடுத்துட்டாரு என்னுடைய மரண தருவாயிலிருந்து எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தாரு இன்றைக்கு நான் பேசுவேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை என்னுடைய தாய் தகப்பனருடைய ஜபம் ஒரு நாள் வீண் போகலை ஆனால் இந்த ஜபத்திற்கு பதில் உண்டு என்பது எனக்குள்ள அந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் தூண்டி விட்டுட்டீங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நான் உடனே வந்து தேவனுக்காக நான் ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் நான் ஞானஸ்தானம் நான் உடனே எடுக்கணும் இனி நான் வந்து டிலே பண்ணக்கூடாது நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நிச்சயம் எனக்குள்ள கத்தர் ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்வார்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையோடு நான் அந்த மூன்று நாள் பாஸ்டிங் ப்ரேயர் முடிஞ்சிச்சு அந்த இடையில் அந்த ஒரு வார கேப்பு தான் அதுக்கடுத்த வாரத்துலேயே நான் பாஸ்டர்கிட்ட போயிட்டு நான் ஞானஸ்தானத்துக்கு எழுதி கொடுத்துட்டேன் எழுதி கொடுத்த உடனே எனக்கு வசனங்கள் நிறையா தெரியும் ஆனால் என்னால் பேசுகிறதுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் எதுவுமே இல்லாதனால பரவாயில்ல எடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பாஸ்டர் உடனே எங்கள் காட்டில் எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற 
தொட்டியிலேயே போயிட்டு தான் நான் ஞானஸ்தானம் எனக்கு கொடுத்தாங்க அந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ளே பேச்சு வார்த்தைகள் வரவே ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ அவர் ஜீவனை கொடுப்பது உண்மையானால் நிச்சயம் அவர் எனக்கு மரண தருவாயிலிருந்து என்னை போல இன்னொரு ஒரே ஒரு பெரிய ஒரு மராக்கள் என்ன அப்படின்னா நான் பிறந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடு கூட ஏழு பிள்ளைங்களுக்கு இதே மூளை காய்ச்சல் ஒன்று போல் எங்கள் ஊரில் வந்துருந்துச்சு அப்பா சொன்னாங்க அப்பா சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஏழு பேரில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் மறிச்சு போயிட்டாங்க ஆறாவது ஒரு பொண்ணு இருக்கா ஏழாவது நான் இருக்கிறேன் எங்கள் இரண்டு பேருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த ஒரு கை காலோ எந்த ஒரு நரம்பு தளர்ச்சி எதுவுமே முடக்கவாதிகள் எதுவுமே கிடையாது இன்னொரு பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கை கால் வந்து முடமும் இன்னும் இருக்கிறவா இன்னும் அந்த பொண்ணு ஆமாம் ஆனால் நடப்பா ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக தான் நடப்பா அந்த கை வந்து விளங்கலை கால் ஒரு கால் விளங்கலை ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு மாத்திரம்தான் எந்த ஒரு பலவீனங்கள் என்னுடைய சரீர அவயத்தில் எந்த ஒரு குறைபாடுகள் கூட இல்லாதபடிக்கு கர்த்தர் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறார் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சாட்சி அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களை உங்கள் ஜாய் டிவி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலும் தினமும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காண தவறாதீர்கள் மற்றவர்களையும் காணச் சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் இப்படிலாம் இருந்து ஆண்டவர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்த அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அருமையான பாச ஜேம்ஸ் ஐயாவை திருமணம் அந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே போனது எப்படி ஏன்னா வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு டெடிக்கேட்டாக வந்துட்டீங்க திருச்சபையில் இருக்கிற ஒரு போதகரை கைப்பிடிப்பதெல்லாம் வந்து ஒரு சாத்தியமான ஒரு காரியம் கிடையாது ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கணும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு போதகரை கரம் பிடித்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை குறித்து சொல்லுங்கள் என்னுடைய திருமண வாழ்க்கை என்று சொன்னால் நான் படிக்கவே மாட்டேன்னு தான் நினச்சிருந்தாங்க படித்தேன் பிஏ காலேஜெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் நான் முடித்த உடனே என்னுடைய தம்பி லாஸ்ட்டு தம்பி தான் சொல்வான் என்னை பார்த்த உடனே நீலாம் படித்து என்ன பண்ண போகிற நீ எப்படி இருக்க போகிற அப்படின்னு கடைசி தம்பி பத்தாவது தம்பி என்னை சொன்னான் அப்போ அந்த சொன்ன வார்த்தை எனக்கு அடிக்கடி ரொம்ப கவலையை கொடுக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நல்லா என்னை விட எல்லாருமே நல்லா படிப்பாங்க படிக்கிறதுல நான் வந்து கொஞ்சம் சுமார தான் அப்போ அந்த படித்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தேவ சமூகத்தில் கேட்டேன் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வேலை கொடுங்க அண்டவரை கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி வேலை கேட்கும்போது நான் பிஎல்ஐசி அப்புறம் முடிச்சுட்டு லைப்ரரியில் பப்ளிக் லைப்ரரியில் நான் லைப்ரரி நான் வேலை பார்த்தேன் முகவூர் ராஜபலை பக்கத்தில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கல்யாணம்னு சொல்லி பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏழையாக தான் வரணும் நான் ரொம்ப பணக்காரங்க எனக்கு அப்படிலாம் எனக்கு வேண்டாண்டவர் ஏழையின் குடும்பத்திலேருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரரை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் கேட்டேன் அப்போ எனக்கு நல்ல ஒரு அலைன்ஸ்லாம் வந்துச்சு பார்த்தாங்க அப்புறம் நானே வீட்டில் சொல்லிட்டேன் அப்பா வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஊழியக்காரங்க தான் அவளுக்கு அவள் ஊழியந்தான் செய்யணும் அவள் மரண தருவாயிலிருந்து வந்ததுனால ஊழியந்தான் அவளுக்கு அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நான் அப்போ இருந்தே எனக்கு ஊழியன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒன்று அப்போ அப்பா சொல்லி கொடுத்தது ஒன்றே ஒன்று அந்த மேரேஜுன்னு எனக்கு இவங்களை பார்க்க இவங்க சென்னையில் இருந்தாங்க நான் ஊரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்து அலைன்ஸ் எல்லாம் ஓகே வாயிடுச்சு ஆன உடனே நான் அப்போ சொன்னேன் நான் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு வர்ற பாஸ்டராக இருந்தாலும் கணவர் தான் அவங்க அவங்க வாயிலிருந்து சொல்லணும் அவன் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாது முழு நேர ஊழியத்துக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு நான் தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்தத இவங்க பார்த்த உடனே சொல்லிட்டாங்க அவன் வேலையை வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வந்தால் நாங்கள் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு 
பாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு மேரேஜ் நடந்துச்சு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா மொத்தத்துல என்ன பாக்கலாம் என் கூட வந்தாங்க பாருங்க இவரோ இவரோ இருப்பாங்கன்னு நினைச்சுட்டு பாத்தாங்க திரும்பி பாத்துட்டு போயாச்சு போட்டோ கூட அனுப்பலையா போட்டோ கொடுக்கல இவங்க நாங்க போட போது கேக்குறாங்க நீங்க என்ன பாத்தியா அவர்தான் பாஸ்டர் பாத்தியா அப்போ நான் நீனா ஒண்ணியா தான் இருப்பேன் நான் இப்பயாவது கொஞ்சம் நல்லா வைட் போட்டேன் அப்போ பாக்கல அடுத்த நாள் சிரிப்பி சாந்திரம் வர வச்சு என்ன இவங்க ஒழிச்சு இருக்கிறாங்க இவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி <laughs> 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 மழை போன்ற ஒரு பிரச்சனைகளோ இல்ல ஒரு கடன் பிரச்சனைகளோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலைய கடந்து வந்தது உண்டா கண்டிப்பா அன்றைக்கு <laughs> போய்கிட்டு இருக்கோம் டூ வீலரில் போய் கொண்டு இருக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினிமாவில் எப்படி இதெல்லாம் படம் மாதிரி எடுப்பாங்களோ அதே போல தான் எங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இங்கே கிண்டி ரேஸ் கோஸ் பக்கத்தில் கரெக்டாக நாங்கள் சைடாக தான் மெதுவாக தான் அவங்க போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க நின்றுட்டு இருந்த ஒரு பெரிய கார் முன்னாடி அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துலேயே அப்போ நின்றுட்டு இருந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக என்னுடைய இந்த பாதத்திற்கு ரெண்டு காலுக்கு இந்த இடையில் வந்துருச்சு திடீரென்று அந்த கார் வந்து மோதிச்சு அந்த கார் இதில் வந்து மோதின உடனே நான் படம் மாதிரி மேலே நான் தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் நான் தூக்கி எரிஞ்சு மேலே போய் கீழே வாரதுக்குள்ளே கீழே வந்து எங்களுடைய டூ வீலர் அதுக்கு மேலே பாஸ்ட்டு குப்பரை கிடக்குறாங்க கீழே பாஸ்ட்டு தான் அப்படியே கிடக்குறாங்க இவங்களுக்கு மேலே வந்து நான் ஒரு மெத்தையில் வந்து உழுகிற மாதிரி டமார்னு வந்து விழுந்துட்டேன் நான் விழுகும் போதே நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னது இவங்க இருக்க மாட்டாங்க இறந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்ன நினைச்ச உடனே 
ஒரே ஒரு சவுண்டு மட்டும் கொடுக்குறேன் என்னுடைய ஊழிய என்னவாகும் அந்த இடத்துல கத்துனது என்னுடைய ஊழிய என்னவாகும் அப்படின்னு மாத்திரம்தான் இந்த வார்த்தையை மட்டும்தான் சொல்லிட்டு என்னை வந்து எல்லாருமே தூக்கிட்டாங்க அதுக்குள்ள தூக்குன உடனே நான் என் கணவருக்கு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு இவங்கள பார்க்கறதுக்குள்ள இவங்களுக்கு கண் திறக்கலை மூக்கு வந்து அந்த கீழே ரோட்டில் அடிபட்டு அப்படியே கிடக்கிறாங்க மூச்சு பேச்சு பேச்சு எதுவுமே இல்லை இவங்களுக்கு அப்புறம் உடனே என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு உடனே பக்கத்தில் ஒரு கார் வேகமாக அதே கம்பெனி கார் தான் அந்த கார் வந்த உடனே நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அப்படின்ன உடனே நாங்கள் போ போக வேண்டிய அந்த டாக்டர்கிட்டையே கொண்டு போனோம் அங்கே போகிற வழியிலேயே நான் இவங்களை பார்த்து ஒரே அழுகிறேன் என்னாச்சு கண்ணை தரங்க தரங்கன்னா கண்ணை திறக்கலை உடனே அவங்க டாக்டர் பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு ஒரு ஊசி மட்டும் போடணும் அந்த பெயின் ரொம்ப இருக்குது கால் நல்லா பெருசாக வீங்கிருச்சு அப்போ வீங்கினோடனே அவங்க சைதாப்பேட்டையில் ஒரு டாக்டர்கிட்ட எழுதி கொடுத்துட்டாங்க நீ உடனே நீங்கள் அங்கே போங்க நாங்கள் ஃபோன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சைதாப்பேட்டைக்கு போகிற வழியிலே அந்த டாக்டரு அப்போ அங்கே போன உடனே வேகமாக எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாங்க எல்லாம் பார்த்ததில் கால் வந்து க்ராச் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய வீக்கம் அப்படின்னு உடனே ஒரு கட்டு மட்டும் போட்டுட்டு அடுத்த நாள் எங்களை வர சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வேறு ட்ரீட்மெண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல ரத்தம் ஏதாவது ரத்தம் எல்லாம் வெளியில் வரலை எல்லாம் காய மட்டும்தான் காய மட்டும்தான் அப்போ உடனே நான் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்த உடனே சொன்ன ஆண்டவர் உங்களுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்காக தான் நீங்கள் எங்களை பிரித்தெடுத்து என்னை கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஆனால் என்னுடைய ஊழியத்தில் எது நடக்கணுமோ அது மாத்திரம் தான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் எப்போ நாங்கள் அந்த பன்னிரெண்டாம் வருஷத்தில் நாங்கள் வெளியில் வந்தோமோ வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதம் பாஸ்ட் சொன்னது போல் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக நாங்கள் ப்ரேயரில் தான் இருந்தோம் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் நிறைய இடத்த இடம் பார்த்துட்ருக்கும்போது எந்த இடமுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல நான்கு இடத்த வச்சு நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுறோம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடம் தான் அந்த பேபி நகர் மாத்திரம் அந்த ஒரு இடம் மாத்திரம் தான் டூ லேட் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அப்போ அந்த இடத்த கொடுத்த உடனே நாங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஜனவரியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த பாஸ்ட்டு அங்கே சின்னமலையில் ஊழியம் செஞ்சது நான் அங்கேருந்து அந்த மாத வருமானம் மட்டும் எங்களுக்கு வந்துச்சு அதை வந்த உடனே அது அந்த ஜனவரி ஒரு மாதம் ஓகே ஆகிடுச்சு எனக்கு பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்றது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்போது உடனே அந்த முப்பதாம் தேதி முப்பத்தோராம் தேதி நான் இவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் பா நாளைக்கு ஒன்றாம் தேதி ஆக போகுது நம்ம வீட்டில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அரிசி காய்கறி எல்லாமே கொஞ்சம் இருக்குது அரிசிங்கிறது மாத்திரம் நமக்கு இல்லையே இன்னொன்றுனாக்கா சர்ச்சுக்கு இடம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துடைய வாடகையும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம்ட்டு <laughs> 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 வந்துட்டேன் <laughs> 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 அப்போ வந்து ரெண்டு பேர் வந்து முழங்கால் போட்டு நாங்கள் சபையில் உட்காந்து ஜோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ ஆரம்ப நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் உட்காந்துருக்கோம் யாரும் ப்ரேயர்னாலே வரமாட்டாங்க அப்போது உடனே ரெண்டு பேரும் கண்ணீர் விட்டு அப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அழைச்சது உண்மை ஆண்டவர் நான் இறந்துருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வயசு மூணு வயசுலேயே நான் இறந்துருக்கணும் ஆனாலும் நீ என்னை தூக்கி எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து என்னை உட்கார வச்சுட்டீங்க நல்ல ஒரு சபையில் நான் அங்கே ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அங்கேருந்து என்னை கொண்டு வந்துட்டீங்க வெளியில் நீ கொண்டு வந்து நீ ஆரம்பி அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நாங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் அந்த ஆரம்பித்ததுக்கு பதிலாக எனக்கு இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டில் அரிசிங்கிற இது மட்டும்தான் இல்லை 
ஆனால் நீங்கள் நடத்துவீங்க எப்படி நடத்துவீங்களோ எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கரத்தை பிடிச்சி ச சர்ச்சில் உட்காந்து நான் ரொம்ப ஏங்கி அழுதேன் அழுது கூட நான் முடிக்கலை அந்த நேரத்தில் ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு அப்போ உடனே எப்பயுமே நான் அந்த ஜெப நேரத்தில் எப்பயுமே நாங்கள் ஃபோன் வந்தாலே எனக்கு பிடிக்காது எடுக்கவும் மாட்டேன் இவங்களையும் சொல்லிடுவேன் என்ன ஃபோன் வந்தாலும் சரி நம்ம ப்ரேயரை முடிச்சுட்டு தான் பேசணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதலிடம் தேவனுக்கு தான் அப்படின்னு இவங்கள்ட்ட சொல்லிடுவேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஃபோன் கால் வருது இவங்க ப்ரேயர் பண்ணி அந்த நேரம் முடிக்கும்போது வந்த உடனே நான் எடுக்கலை நீ எடு அப்படின்னாங்க நான் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஃபோன் காலை மாத்திரம் நான் எடுத்தேன் ஒரு ஆன்ட்டி பேசினாங்க பேசினோடனே ஜபா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா பாஸ்ட் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு விசாரிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் பாஸ்டிங் ப்ரேயரை முடித்த உடனே நீங்கள் நேர இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்துடுங்க தண்டீஸ்வரர் பக்கத்தில் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சரிங்க ஆன்ட்டி நான் முடிச்சுட்டு பாஸ்ட் பேச சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுட்டேன் அப்புறம் ஒரு மணிக்கு ஒன் தேர்ட்டிக்கு எங்கள் ப்ரேயரை முடித்தோம் முடித்த உடனே பாஸ்டர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்ட்டி பேசுனாங்க யாருன்னு தெரியல நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னோடனே இவங்க ஃபோன் பண்ணி அந்த ஆன்ட்டிகிட்ட போட்டாங்க போட்ட உடனே அந்த ஆன்ட்டி இல்லை பாஸ்டர் உங்களுக்காக நான் வந்து கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசியிருக்கிறாரு அதனால் நீங்கள் பாஸ்டிங் முடித்த உடனே ஒன் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் அந்த தண்டீஸ்வரம் அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நீங்கள் வந்துருங்க நாங்கள் வந்துருவோம் உங்களை கூப்பிடுறதுக்கு அப்படின்ட்டாங்க இவங்க இல்லை ஆமாம் பரவாயில்ல நாங்கள் இன்னொரு நாள் வரோம் அப்படின்னாங்க இல்லை இல்லை கட்டாயம் நீங்கள் அங்கே வந்துடணும்னு நான் ஆட்டோ நாங்கள் வந்து நின்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபோனை வச்சுட்டாங்க அப்போ உடனே ரெண்டு பேரும் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு எனக்கு தெரியாது பாஸ்ட்டுக்கு மாத்திர தெரியும் எனக்கு தெரியாது அவங்கள அப்போ உடனே நேராக நாங்கள் தண்டீஸ்வரர் பகுதி அந்த லதா மார்க்கெட் கிட்ட போயிருக்கிறோம் ஆன்ட்டி அங்கே வந்து நிற்கிறாங்க இன்னும் உடனே பார்த்து பேசிட்டு சரி வாங்க என் பின்னாடியே ஆட்டோவில் வாங்க வீட்டுக்கு அப்படின்ட்டு வீட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க போன உடனே கையை கழுவுங்க அப்படின்னாங்க நாங்கள் சரின்னு கையை கழுவிட்டோம் கை வாஷ் பண்ண உடனே டேபிளுக்கு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போனாங்க நாங்கள் போய் உட்கார அந்த சேரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை நான்வெஜ் பிரியாணி முதல் கொண்டு எல்லாம் செஞ்சு ரெடியாக இருக்குது அப்போது உடனே உங்களுக்காக தான் இன்னைக்கு நான் வந்து காலையிலேருந்து சமையல் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கத்திரி என்கிட்ட வந்து தெளிவாக பாஸ்டோடைய முகத்தை என்கிட்ட வந்து காட்டினார் அதனால் நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்களை சாப்பிடு வச்சாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்ட உடனே பாஸ்டர் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கிளம்புறோம் ஆண்டி அப்படின்னு சொன்னேன் நான் எங்கே போகிறேன் நீங்கள் அப்படின்னாங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோம் ஆண்டி அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது நீங்கள் நேர லதா மார்க்கெட்டுக்கு நீ அங்கே போங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி வண்டியில் போங்க எனக்கு இந்த ஆட்டோ வந்துடும் நான் திரும்ப நான் ஆட்டோவில் அங்கே வரேன் அப்படின்னாங்க நான் இல்லை ஆண்டி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நான் தான் பேசுகிறேன் அப்போ சொன்ன உடனே அவங்க சொன்னாங்க இல்லை ஜபா கத்தர் என்கிட்ட தெளிவாக என்ன பேசுனார்னா இந்த ஊழியக்காரனுக்கு இந்த மாதத்துக்குரிய எல்லா பலசரக்கு ஜாமான்கள் எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொடுக்க சொல்லி கர்த்தர் என்கிட்ட தெளிவாக காலையில் பேசிட்டார் நீ அந்த லதா மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போன உடனே ஃபஸ்ட்டு நீ அரிசி எடு நான் அரிசி பாஸ்டர்கிட்ட தான் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் கர்த்தர் தெளிவாக அவங்ககிட்ட பேசியிருக்கிறாரு மாதத்துக்கு எவ்வளவு அரிசி நீ எடுப்பையோ போன உடனே நீ ஃபஸ்ட்டு அரிசியை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க தெளிவாக பேசுகிறாங்க எனக்கு அவங்க சொன்ன உடனே எனக்கு கண்ணில் ரெண்டு பேத்துக்கும் கண்ணே தாழ முடியல அவங்க வீட்டுக்குள்ளே நின்று உடனே நான் அப்படியே நின்று ஆண்டவர் நீ எவ்வளவு நல்லவர் ஆண்டவர் நீர் எவ்வளவு நல்லவராக இருந்தீங்கன்னா எனக்கு அதிசயத்தை நீங்கள் செய்கிறீங்க இன்னும் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்ன உடனே நான் நின்று அப்படியே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கண்ணீர் வடித்தோம் ஆண்டி சொன்னாங்க இப்போது இதுதான் ஊழியம் இதுதான் உனக்கு ஆரம்பமே கத்தர் செய்ய வேண்டிய காரியம் அது பெரிய காரியமாக செய்வார் நீங்கள் போங்க ரெண்டு பேரும் போங்க அப்படின்ட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டூ வீலரில் போயிட்டு அங்கே போன உடனே கூட எடுத்த உடனே ரெண்டு பேத்துக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு எனக்கு என்ன எடுக்கணும்னு தெரியல இவங்க எனக்கு தெரியாது நீ தான் எடுக்கணுன்றாங்க எனக்கு அந்த இடத்துலையே அப்படியே வேர்த்து விறுவிறுத்து ஒரு மாதிரி காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்போது உடனே ஆண்டி பின்னாடியே வந்துட்டாங்க அரிசின்னு சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அரிசி மட்டும்தான் எடுத்தேன் அப்போ சொன்னாங்க இன்னும் இது மட்டுமா வச்சு சாப்பிடுவேன் பல சரக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே எடு அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஆண்ட்டி 
எது இல்லையோ அது மட்டும்தான் நான் ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் வாங்குவேன் வாங்கி நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி எது இல்லையோ நீ அதை மட்டும் எடு அப்படின்னாங்க அப்போது உடனே நான் இல்லாதது ஏதோ அதை மட்டும்தான் எடுத்தோம் எடுத்து அவங்க வந்து கூடையை வந்து பார்த்தாங்க அந்த கூடையில் கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு நான் இல்லாதது மட்டும்தான் எடுத்திருந்தேன் அப்போது உடனே ஆண்டி உடனே சொன்னாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு அதை பில் போட சொல்லி எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் நீ இவ்வளோ தான் வாங்குறேன்னு சொல்கிறேல்ல அப்படின்னு உடனே அறநூற்றி சில்லரை என்னமோ வந்துச்சு அவங்க சொன்னாங்க இதை வச்சாடி நீ சாப்பிடுவ ஆண்டி சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பெரிய தள்ளுற அந்த வண்டி எடுத்து அவங்களே எடு உள்ளே போயிட்டாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் வேணாம் நீங்கள் எங்கேயும் நில்லுங்க நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த தள்ளுற வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபுல்லாக நிரப்பி பழம் முதல் கொண்டு எல்லாம் கொண்டு வந்து அவங்க பில் போடுறாங்க போட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்போ உடனே அவங்க ரெண்டு சாக்கு அதே கடைக்காரங்களே ரெண்டு சாக்கை கொண்டு வந்தாங்க சாக்கில் போட்டு கெட்டி நீங்கள் அந்த வண்டியில் கொண்டு போய் தூக்கி கொண்டு போய் வச்சுருங்க அப்படின்ட்டாங்க பெரிய ஒரு வார்த்தை ஆண்டு கொடுத்தார் சர்வ ஆரம்பிக்க கொடுத்தார் யாத்திரா முப்பத்தி நாலு பத்து நான் மோசைக்கு சொன்ன வார்த்தை அர்ப்பணிச்சு <laughs> அற்புதங்களை <laughs> 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 அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலும் தினமும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் என்ற நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காண தவறாதீர்கள் மற்றவர்களையும் காண சொல்லுங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு உண்டான எல்லாம் புரிவிஷன்லாம் வந்துடுச்சு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் திருச்சபையை வந்து நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து ரெண்ட்டுக்கு தான் இருந்தீங்க அதாவது வாடகைக்கு கொடுத்துட்டு அப்படி இருந்தீங்க ஆனால் இப்போது ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு திருச்சபையை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்குற ஒரு இடத்த ஆண்டவர் வாங்க முடியாது அப்போ அந்த காரியம் அந்த அற்புத சாட்சியை சொல்லு சாம்பலில் இருந்து சிங்காரமாய் மாற்றின இது உண்மைதான் ஆனால் சிங்காரம் அப்படின்னு சொன்னால் கத்தரை நாங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் தேடுகிறவர்களுக்கு நிச்சயம் அவர் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பித்து விட்டோம் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காலியாக தான் இருந்துச்சு அப்போ நாங்கள் எழுதி வச்சு ஜோம் பண்ணோம் நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோமாப்பா ஒரு ரெண்டு சேர் எங்களுக்கு வேணும் ஒரு ஊழியர் வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் ஊழியர் உட்கார்றதுக்கு ஒரு சேரும் வயசானவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஜெபித்தது உண்டு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முப்பதாம் தேதி காலை ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம் சனிக்கிழமையே ஒரு பிரதர் வந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணார் அப்போ ஃபோன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பாஸ்டர் என்னுடைய மகள் முதல் பெர்த்டே நீங்கள் வந்து ஜோமனிட்டு போகணும்னு எங்களுக்கு அழைப்புதல் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த அழைப்புதல் கொடுத்த உடனே நாங்கள் அந்த சனிக்கிழமை ராத்திரி நாங்கள் அங்கே போயிருக்கிறோம் அங்கே போய் உட்காரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருந்து எல்லாமே புது புது சேராக இருந்துச்சு அப்போ நான் மாத்திரம் அந்த சேரை பார்க்குறேன் ஒரு சேர் நானூற்றி பத்து ரூபா அப்போ அந்த சேரில் தான் நாங்கள் உட்காந்துருக்குறோம் ஆனால் நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் சரி கடையில் வாங்கிட்டு வந்து அவங்க போட்டிருக்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சோம் 
நாங்கள் அந்த ஜபத்தை முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த வீட்டில் உள்ள அருமையான அங்குளும் ஆண்ட்டியும் அவங்க வேகமாக எங்களை மறுபடியும் உள்ளே கூப்பிட்டாங்க நீங்கள் உள்ளே வாங்க பாஸ்டர் அப்படின்னோடனே நாங்கள் உள்ளே போவதற்குள்ளாக அந்த போட்டிருந்த எல்லா இருபத்தைந்து சேரையும் அடுக்கிட்டாங்க அடுக்கின உடனே சொன்னாங்க நீங்கள் நாளைய தினத்தில் நீங்கள் ஊழியத்திற்காக ஆரம்பிக்க போகிற மெராக்கல் சபைக்காக இந்த சேர் நாங்கள் வாங்கி வைத்திருக்கிறோம் இந்த ராத்திரியிலேயே நாங்கள் கொண்டு வந்து சபையில் வந்து போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் மெராக்கல் இது தான் எங்களுக்கு கத்தர் பெரிதான கருவி அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலும் தினமும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலும் சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காண தவறாதீர்கள் மற்றவர்களையும் காண சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் நம்ம நிகழ்ச்சியுடைய நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் ஒரு வாய் பேச முடியாமல் இருந்து கத்தர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்து உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நல்ல ஒரு துணையை பாஸ்ட் அவர்களை கொடுத்து ஆண்டவர் இவ்வளோ ஒரு சாம்பலிலிருந்து உங்களை எடுத்து ஆண்டவர் இன்றைக்கி சிங்காரமாக கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அதனால் ரொம்ப எங்களுக்கு இந்த சாட்சி கேட்கும்போது எங்களுக்கே ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்குது ஆச்சரியமாக இருக்குது அதிசயமாக இருக்குது இதே இதை பார்க்குற நேர்களுக்கும் இருக்கணும்னு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நல்ல அருமையாக பாடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு பாசு சொன்னாங்க ஏன்னா நேர்களுக்காக ஒரு பாடல் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு சான்ஸ் மட்டும் வந்து நீங்கள் ஒரு பல்லவியை மட்டும் வந்து நீங்கள் பாடுங்க ஏன்னா நேர்கள் கேட்கட்டும் ஏன்னா பேச முடியாத உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எப்படியும் செய்ய முடியுமா நேர்களுக்கு ஒரு பாடல் பாட நான் விரும்புகிறேன் நான் ஊமையாய் இருந்து நான் பேசின உடனே முதல் பாடலாக பாடின பாடல் தான் நான் பாட போகிறேன் என்னோடு எனக்கு கொடுத்த நல்ல ஒரு ஊழியக்காரர் எங்கு அவர் நான் செய்தியை சொல்ல போனாலும் என்னை கூடைய கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க பாஸ்டர் ஜான் ஆசீர்வாதம் அந்த பாடலை நான் பாட விரும்புகிறேன் என் சித்தமல்ல என்னால உம்மாலேயாகும் என்னால உம்மாலேயாகும் என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா என்னால உம்மாலேயாகும் என்னால உம்மாலேயாகும் களிமண்ணானே குயவன் நீரே நாதா களிமண்ணானே குயவன் நீரே நாதா மண்ணான மனித நான் மண்ணுக்கே திரும்புவே என்னாதா மண்ணான மனித நான் மண்ணுக்கே திரும்புவே என்னாதாம் என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா என்னாலே அல்ல உம்மாலே ஆகும் என்னாலே அல்ல உம்மாலே ஆகும் சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்
காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு என்ன நேர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத சாட்சியை நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க எனவே கேட்கும்போதே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கிறது ஏன்னா இயேசப்பாவுடைய பேர் அவர் அற்புதர் அவர் அற்புதம் செய்யும்படியாக நன்மை செய்யும்படியாக இந்த பூமியில் சுற்றி திரிந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் இயேசப்பாவை பிடிச்சிக்கோங்க நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் இப்படிய வாழ்க்கையில் அற்புதம் செஞ்சாரே அத்தே ஆண்டவர் உங்களுக்கும் அற்புதம் செய்வார் பஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் ஐயா அவர்களுக்கும் சிஸ்டர் ஜபா ஜேம்ஸ் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா இந்த சாம்பல் இருந்த சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட அழைத்த பொழுது நீங்கள் வந்தீங்க இவ்வளோ நேரம் சாட்சிகளை வந்து எங்களுடைய நேர்கள் மத்தியில் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக மனமார்ந்த நன்றி கத்தர் இன்னும் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை ஆண்டு செய்யட்டும் நீங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிற திருச்சபை இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவர் நடத்தும்படியாக தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக கட்டிட வேலைலாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதனுடைய தேவைகள்லாம் இருக்குது நிச்சயம் தேவனாக கத்த சந்திப்பார் தொடர்ந்து உங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய டிவிக்காகவும் நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுடைய நிறுவனத்துக்காக நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நேர்களுக்காக ஒரு ஆசிரியர் வரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் அன்பின் தெய்வமே உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே ரஜா அந்த அருமையான இந்த நாளில் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல சிலாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஜாயின் டிவியில் இருந்து ஆண்டவரே அநேகர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதான அருமையான குடும்பங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆவியானவரே எனக்கு நீர் செய்த நல்ல அற்புதங்களுக்காக ஆண்டவரே இன்றைக்கு மரண தருவாயில் இருந்து ஆண்டவரே போராடி கொண்டு இருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே நீர் விடுதலை கொடுக்கும்படியாக இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதான அருமையான குடும்பங்களில் ஆண்டவர நீங்க ஒரு அற்புதத்தை நீர் செய்யும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர இந்த தேவன் சதா காலங்களிலும் ஆண்டவர நீர் எங்களை நடத்த வல்லவர் என்று சொல்லி ஆண்டவர எனக்குள் இருந்த அந்த விசுவாசம் ஆண்டவர எனக்குள் இருந்த அந்த நம்பிக்கை ஆண்டவர அருமையான எங்களுடைய நேயர்களுக்கு ஆண்டவர நீர் செய்யும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆவியானவரை இதை பொறுப்படுத்த நடத்துகிறதான் ஆண்டவர அருமையான ஊழியர்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆவியானவரை அநேக ஊழியர்கள் ஆண்டவர ஆவியானவரை இந்த ஊழியத்தை தாங்கும்படியாக ஆண்டவர இந்த ஊழியத்தின் பொருளாதாரத்தை ஆண்டவர ஆவியானவரை அநேகர் கொடுத்து ஆண்டவர ஆவியானவரை நிறைவாய் நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆவியானவரை இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர ஜாய் ஊழியத்தை ஆண்டவர எங்களுடைய நிறுவனர் ஒவ்வொருவரை நீர் ஆசீர்வதிங்க ஆவியானவரே பலவீனத்தோடு இருப்பார்களானால் நம்முடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் கரத்தில் தாழ்த்தி தருகிறோம் துதிக நமகமே எல்லாம் கையெடுக்கிறோம் பேசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே என்ன நேர்களே இப்பொழுது இந்த சாம்பல் இருந்து சிங்காரம் இந்த அற்புத இந்த சாட்சியை நீங்க கேட்டிருந்தீங்க பார்த்தீங்க எனவே தேவனாய் கத்தர் மீண்டும் ஒரு நல்ல சாட்சியாளரோடு கூட உங்களை சந்திக்கிறோம் கத்தத்தாமே உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக நன்றி எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்களது முகவரி சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் ஜாய் டிவி சென்னை தபால் பெட்டி எண் ஒன்று பெரிய கோவலம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு ஒன்பது செல்போன் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று மற்றும் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு இரண்டு